फ्रेंड्स दिस इज कृष्णा वशिष्ठ एंड टुडे वी विल डू प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट हेलो फ्रेंड्स दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु तो आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन जिसको बोलते हैं सर्वनाम और मेरा लास्ट जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको नाउन के बारे में समझाया है जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा ठीक है एवरी थिंग आई हैव डिस्कस्ड देयर तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लो यार सबसे पहले और आज जो है मैं समझाने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोनाउन ठीक है इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे अच्छे से और इसके भेद भी अच्छे से समझेंगे दिक्कत आपको तब होती है जब क्लासीफिकेशन को आप अच्छे से समझते नहीं हो ठीक है बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूँ सारा जो है बिल्कुल अच्छे से समझा दूँगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो इसके अंदर हम की पॉइंट पढ़ेंगे सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं तो हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ प्रोनाउन मीनिंग ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का एक्चुअली में अर्थ क्या है ठीक है सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जांपल्स और फिर जो इसके टाइप्स देखेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं विद एग्जांपल तो एग्जांपल के साथ देखेंगे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो को सारा देखना है तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि प्रोनाउन क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों देख लो कि इसका मीनिंग क्या होता है सर्वनाम का मीनिंग क्या होता है कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं वो सारा आपको अच्छे से समझा दूंगा संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या फिर प्रोनाउन कहते हैं ठीक है या फिर इंग्लिश वाले अगर बच्चे हैं तो वो अच्छे से समझ सकते हैं प्रोनाउन इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन प्रोनाउन इज दी सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड हमें यूज़ करना है दोस्तों उसे हम कहेंगे प्रोनाउन अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कब होता है ऐसा कब होता है जब हमें संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ जाए और बेसिकली प्रोनाउन एक्चुअली में क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा वीडियो आपको पूरा देखना है अच्छे से मैं आपको क्लियर कराऊँगा आप सबसे पहले इसे पढ़ें ठीक है आपके सामने स्क्रीन पर जो है उसको अच्छे से पढ़ लें संज्ञा के बदले या उसके स्थान पर उपयोग किया जाने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है अब जैसे मान लो मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं ठीक है तो एग्जांपल है यहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ें राम एक डॉक्टर है राम मेरा भाई है राम मेरा अच्छा दोस्त है ठीक है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे राम इज ए डॉक्टर राम इज माई ब्रदर राम इज माई गुड फ्रेंड ठीक है तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा दोस्तों आपको कि बार बार जो है मैं राम का ही यूज कर रहा हूं वैसे बाई दी वे मैं आपको बता देता हूं राम क्या है दोस्तों बताओ जल्दी से राम क्या है राम एक प्रॉपर नाउन है राम एक प्रॉपर नाउन है तो राम एक डॉक्टर है राम मेरा भाई है राम मेरा अच्छा दोस्त है और भी अगर तीन चार क्वालिटीज होती तो हम राम राम करके ही बोलते ठीक है राम 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 तो दोस्तों कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको ठीक है अजीब सा लग रहा है ना यू गोट इट राइट क्योंकि हम यहाँ पे बार बार राम को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे बार बार प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें इस सेंटेंस को या इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि हमें बार बार प्रॉपर नाउन यूज ना करनी पड़े फिर से रिपीट करो प्रॉपर नाउन यूज ना करनी पड़े प्रॉपर को छोड़ो नाउन यूज ना करनी पड़े तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूं राम एक डॉक्टर है वह मेरा भाई है वो मेरा अच्छा दोस्त है तो यहां पे इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे राम इज द डॉक्टर ही इज माई ब्रदर ही इज माई गुड फ्रेंड तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है कैन यू आइडेंटिफाई क्या यहां पे चेंज हुआ है देखिए दोस्तों पहले मैंने राम 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 करके मैं अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहा था ठीक है लेकिन यहां पे क्या है मैंने राम की जगह सबसे पहले यूज किया है ही ठीक है और फिर तीसरे वाले सेंटेंस में जहां पे लिखा हुआ है राम इज माय गुड फ्रेंड वहां पे मैंने यूज किया है ही इज माय गुड फ्रेंड यानी कि राम की जगह मैंने यहां पे ही वर्ड यूज किया है अब जो यहां पे ये ही है ये है दोस्तों प्रोनाउन 
ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना एक बार फिर से मैं बता देता हूँ प्रोनाउन इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन फिर से रिपीट करो प्रोनाउन इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन प्रोनाउन क्या है प्रोनाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं फिर से संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं मतलब जितनी भी संज्ञा होती है उनके स्थान पर अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड को हम कहेंगे सर्वनाम ठीक है उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको डेफिनेशन मीनिंग अच्छे से समझा दिया है ठीक है तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिस्कस करते हैं कि भाई प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं इसके भेद कितने हैं तो दोस्तों सबसे पहले देखो ये इस स्लाइड के अंदर मैंने पिछले वाला ही जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट उदाहरण में बार बार संज्ञा को हमने राम कहा इसके अलावा हमने सेकंड उदाहरण में वह और वो का शब्द किया ठीक है इससे शब्दार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कि हमारे शब्दार्थ में कोई मिनिक चेंज ही नहीं हुआ ठीक है यहाँ पर राम एक संज्ञा है दूसरे उदाहरण में राम के स्थान पर वह और वो का उपयोग हुआ है यानी कि सर्वनाम है ठीक है तो राम के स्थान पर जो मैंने ही यूज किया था वहां पे वो क्या था दोस्तों वो एक प्रोनाउन था ठीक है अब ध्यान से देखना देर आर सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने टाइप्स हैं सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो स्टार्ट करते हैं सबसे वन बाय वन इन सारे टाइप्स को हम डिस्कस करते जाएंगे और विद एग्जाम्पल अच्छे से एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिए हैं आप जो है अच्छे से देख लेना अपने नोट्स बना लेना क्योंकि बार बार ऐसी वीडियो नहीं आएगी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहला प्रोनाउन क्या है दोस्तों सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन क्या है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है आपका क्या है व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसका आप मीनिंग देख लेते हैं इस प्रकार के सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हैं किस प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन के ठीक है पर्सनल प्रोनाउन के यानी कि व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करता है अब जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं एक बार टेक ए लुक आई कोमा वी कोमा यू ही स्लैश शी दे ये आपके कुछ पर्सनल प्रोनाउन हैं क्या है ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है और अगर आपको थोड़ा कुछ पता है इससे पहले तो जो ये पर्सनल चीजें होती हैं इंग्लिश के अंदर ये तीन समूह में बटी हुई होती हैं कितने समूह में बटी हुई होती हैं तीन समूह में यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक बार फिर से रिपीट करो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आपका आई एंड वी क्या आ जाता है आई एंड वी सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू ठीक है सेकंड पर्सन में क्या आ जाता है यू थर्ड पर्सन में आ जाता है ही या फिर शी या फिर दे ठीक है फर्स्ट पर्सन वो होता है दोस्तों जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करे किसके बारे में बात करे अपने बारे में बात करे ठीक है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जब पर्सन जो है जब सब्जेक्ट जो है दूसरे के बारे में बात करे यानी कि यू और जब तीसरे के बारे में बात होगी तो उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन तो इस चीज को देखते हुए पर्सनल प्रोनाउन तीन टाइप्स के होते हैं ठीक है और यहां पे मैंने बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा फिर से रिपीट करें फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा यानी कि आई यूज होगा एंड वी यूज होगा सेकंड पर्सन में यू यूज होगा और थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा ही शी या फिर दे ठीक है उसके बाद देखो अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं ध्यान से देखना एग्जाम्पल देख लेना अच्छे से मैं स्कूल जाता हूं तो इसको आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में आई गो टू स्कूल अब यहां पे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट जो है अपने बारे में ही बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है अपने बारे में बात कर रहा है तो यहां पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ठीक है यानी कि यहां पे जो आई है आई ठीक है वो यहां पर क्या है पर्सनल प्रोनाउन है तुम अच्छे शिक्षक हो तो यहां पे जो जो फर्स्ट पर्सन है वो दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा है तुम अच्छे शिक्षक हो तो यहां पे यू यूज हुआ है यू आर गुड टीचर यू आर गुड टीचर तो यहां पे जो यू है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है वह आज स्कूल नहीं आई शी डिड नॉट कम स्कूल टूडे तो यहां पर जो शी है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है 
जो कि नाउन की जगह पे यूज हो रहा है तो अगर तीनों एग्जाम्पल की बात करूं आई यू शी ये आपके क्या है पर्सनल प्रोनाउन है ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने पर्सनल प्रोनाउन ठीक है वीडियो पूरा देखना है तब अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है दोस्तों पोसेसिव प्रोनाउन एक बार फिर से रिपीट करें पोसेसिव प्रोनाउन ठीक है इस प्रकार के सर्वनाम में वाक्य में कर्ता खुद के बारे में बात करता है किसके बारे में बात करता है खुद के बारे में बात करता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर देख लो Yours, comma, mine, his, ours, hers, theirs. तो यहां पर जो ये pronoun मैंने लिखे हुए हैं ये आपके possessive pronoun है Example देख लेते हैं यह मेरी साइकिल है This is my cycle. This is my cycle. तो जो जो यहाँ पे my लिखा हुआ है वो यहाँ पे possessive pronoun है क्योंकि ये यहाँ पे possessiveness का बोध करा रहा है कि भाई चीज मेरी खुद की है यह तुम्हारे खिलौने हैं दिस इज योर टॉयज दिस इज योर टॉयज तो जो यहां पे योर है ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि यहां पे पोसेसिव नेस का बोध किया जा रहा है कि ये मेरा है ये तुम्हारा है दिस पैन इज माइन तो यहां पे जो माइन है वो पोसेसिव प्रोनाउन है क्या है वो पोसेसिव प्रोनाउन है एक बार कॉमन फिर से देखते हैं इस प्रकार के सर्वनाम में वाक्य में कर्ता खुद के बारे में बात करता है जहां पे आप चीजों को अप्रोच करते हो कि ये मेरा है ये तुम्हारा है वो होता है पोसेसिव प्रोनाउन जैसे कि योर्स माइन हिज आवर्स हर्स देयर्स ये आपके क्या है पोसेसिव प्रोनाउन तो दोस्तों आपको कम से कम पांच पांच या दस दस सेंटेंस बनाने हैं जहां पे आप योर्स माइन हिज आवर्स हर्स देयर्स का यूज कर सकते हैं जब आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके दिमाग से बिल्कुल भी ही नहीं मिटेगा कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है ठीक है हम आगे चलते हैं उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इस प्रकार के प्रोनाउन में कर्ता वाक्य में अपने खुद किए काम के बारे में जोर देने का भाव उत्पन्न कराता है ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है इस प्रकार में इस प्रकार के प्रोनाउन में कर्ता वाक्य में अपने खुद के काम के बारे में जोर देने का भाव उत्पन्न कराता है जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं इस काम को खुद करूंगा आई विल डू इट माई सेल्फ तो जो यहाँ पे माई सेल्फ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ठीक है यहाँ पे जो कर्ता है कर्ता मतलब सब्जेक्ट वो खुद जोर दे रहा है अपने किए हुए काम पे कि मैं इस काम को करूंगा ठीक है या फिर दूसरों के काम पे जोर देता है यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ तुम्हें तुमको खुद पहचानना होगा तुम्हें तुमको खुद पहचानना होगा तो यहां पे दूसरे के काम पे ज्यादा बोध दिया जा रहा है आई विल डू इट माई सेल्फ मैं इसे खुद करूंगा तो करता जो है खुद इस बात पे जोर दे रहा है कि भाई हाँ मेरे को खुद करना है ये काम ठीक है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं योर सेल्फ हिम सेल्फ ठीक है ये काम उसके द्वारा किया गया हर सेल्फ आवर सेल्फ देम सेल्फ इट सेल्फ तो ये आपके दोस्तों कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं तो आप जो है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने यहां पे बताए हैं उस पर आपको सेंटेंस बनाने हैं कम से कम पाँच पाँच दस दस बनाओगे तब आपको अच्छे से याद होगा देखो शॉर्टकट कुछ नहीं है ठीक है शॉर्टकट बन सकते हैं लेकिन आपको अच्छे नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप बाद में शॉर्टकट भी बना सकते हो शॉर्टकट से भी करवा दूंगा इन्हें शॉर्टकट से भी करवा दूंगा लेकिन आपको कंप्लीट एक बार थ्रोली इस थ्योरी को अच्छे से रिमाइंड करना है ठीक है और अच्छे से इसके नोट्स बनाते चलना है स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट प्रोनाउन जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है क्या नाम है रिलेटिव प्रोनाउन इस प्रकार के प्रोनाउन में कर्ता वाक्य में अपना संबंध के बारे में बोध कराता है कि मैं जो है दूसरे चीजों से कनेक्टेड हूं जैसे कि दैट हुज हु विच ठीक है उदाहरण के तौर पे 
मैं प्रमोद से मिला मैं किससे मिला प्रमोद से मिला जो दिल्ली से वापस आया है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आई मेट प्रमोद हु हैड रिटर्न फ्रॉम डेली ठीक है आई मेट प्रमोद हु हैड रिटर्न फ्रॉम डेली तो यहां पे प्रोनाउन क्या हो गया दोस्तों यहां पे प्रोनाउन हो गया हु ठीक है एक बार फिर से मैं प्रमोद से मिला जो दिल्ली से वापस आया है तो मैं प्रमोद से मिला किससे मिला प्रमोद से मिला जो दिल्ली से वापस आया है तो यहां पे कनेक्शन बन गया ना दो सेंटेंस के बीच में किससे बनाया जो से मैं प्रमोद से मिला जो दिल्ली से वापस आया है जो दिल्ली से वापस आया है अगर देखो प्रोनाउन नहीं होता तो मैं कैसे बोलता मैं प्रमोद से मिला प्रमोद दिल्ली से वापस आया है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सेंटेंस तो प्रमोद को हटा के मैंने दूसरे सेंटेंस में बारीकी से चतुराई से जो डाल दिया यानी कि हु अब जो ये हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्या है रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि ये जो है आपका संबंध बता रहा है आपका रिलेशन बता रहा है दूसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं जो जीतेगा वह इनाम पाएगा द पर्सन हु विन्स विल गेट रिवॉर्ड एक बार फिर से द पर्सन हु विन्स विल गेट रिवॉर्ड जो जीतेगा वह इनाम पाएगा द पर्सन हु विन्स विल गेट रिवॉर्ड तो यहां पे फिर से वंस अगेन हु वी आर यूजिंग एज ए प्रोनाउन किसके तरह यूज कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है दैट हु Who, which ये आपके कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की किसके बारे में बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब इस प्रकार के सुरुनाम में कर्ता वाक्य में निश्चितता की भावना का बोध कराता है ठीक है जैसे कि यह मेरी कार है दिस इज माई कार This is my car. तो यहां पे जो this है वो demonstrative pronoun है ठीक है जैसे teacher जो होते हैं जब lab के अंदर experiment करा रहे होते हैं तो चीजों को बताते नहीं है students को This is a book. यहां पे book रखी हुई है या फिर वह मेरे खिलौने हैं That are my toys. That are my toys. तो यहां पे जो that है वो demonstrative pronoun है वो क्या है demonstrative pronoun है ठीक है ऐसे ही दीज हो जाएगा दोज आर माई फ्रेंड्स दोज आर माई फ्रेंड्स वो मेरे दोस्त हैं तो दोज क्या हो गया क्योंकि मैं अपने दोस्तों की तरफ अप्रोच कर रहा हूं उंगली को अप्रोच कर रहा हूं कि भाई वो मेरे फ्रेंड हैं दोज आर माई फ्रेंड तो यहां पे जो दोज है वो डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ठीक है दीज आर बुक्स ये बुक्स हैं तो दीज यहां पे क्या है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों याद रखें आपको फिर से चार चार पांच पांच सेंटेंस बनाने हैं दोस्तों कितना टाइम लगेगा सेंटेंस बनाने में जब आप कम से कम पांच सेंटेंस बना लोगे तो इंट मीन्स आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया जिंदगी भर नहीं बोलोगे जिंदगी भर नहीं बोलोगे शॉर्ट ट्रिक्स हैं इनकी याद कर सकते हो वो बाद में कराऊंगा लेकिन पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लो ठीक है उसके बाद बात करते हैं इन डेफिनाइट प्रोनाउन की ठीक है इस प्रकार के सर्वनाम में कर्ता वाक्य में अनिश्चितता की भावना का बोध कराता है जैसे कि मैनी ओल सम एनी समबड़ी या फिर इसके जैसे बहुत सारे हैं दोस्तों उदाहरण के तौर पे वहां पर कुछ लड़के हैं वहां पर कुछ लड़के हैं देर आर सम बोइज देयर देर आर सम बोइज देयर तो जो यहां पे सम है दोस्तों ये है आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है ये आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने लड़के हैं वहां पे हमें पता ही नहीं है कि कितने लड़के हैं वहां पे वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं देर आर सम मैनी सॉरी देर आर सो मैनी चिल्ड्रन देयर तो जो यहां पे सो so मैनी है जो यहां पे जो मैनी है वो क्या है जो यहां पे मैनी वर्ड है वो आपका एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है जहां पे अनिश्चितता का बोध हो कि एग्जैक्टली exactly हमें पता नहीं है ठीक है वी हैव मैनी फ्रेंड्स वी हैव मैनी फ्रेंड्स हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कितने फ्रेंड हैं 
ठीक है एक्चुअली में कितने फ्रेंड हैं टू फ्रेंड्स हैं थ्री फ्रेंड्स हैं वी डोंट नो एक्चुअली तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन समबडी इज देयर कोई वहां पर है क्या हमें पता नहीं है कौन है वहां पे तो समबडी यहां पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन एक बार फिर से कम ऑन इनडेफिनाइट प्रोनाउन ठीक है एवरीबडी एवरीबडी इज देयर एवरीबडी इज देयर नो बडी इज देयर तो ये आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा जहां पे एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly आपको यही नहीं पता है कि संख्या कितनी है इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपको कम से कम चार पांच सेंटेंस बनाने हैं याद रहे जब तक सेंटेंस बनाओगे अगर आपने बना लिए तो दोस्तों यारो जिंदगी में नहीं भूल पाओगे नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तो याद रखें जहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाए जहां पे जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन मार्क के अंदर दिख जाए उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं ठीक है इस प्रकार के सुरनाम में कर्ता वाक्य में प्रश्न पूछने की भावना का बोध कराता है और प्रश्न किससे पूछे जाते हैं डब्ल्यू फैमिली से किससे पूछे जाते हैं डब्ल्यू फैमिली से यानी कि वट वेहर हु विच हुम उदाहरण के तौर पे दोस्तों वट इज योर नेम ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है हम बच्चों को भी रटवा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को वट इज योर नेम आपका नेम क्या है तो जो ये वट है यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सॉरी सेंटेंस के अंदर फ्रेज के अंदर क्वेश्चन की भावना क्वेश्चन का बोध प्रकट हो रहा है ठीक है आप कहां रहते हो वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव वह कौन है हु इज ही वह कौन है हु इज ही तो जहां पे क्वेश्चन का बोध हो जहां पे प्रश्न का बोध हो वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रोनाउन जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एक बार फिर से जो है आप स्नैपशॉट ले लो आप जब स्नैपशॉट लोगे तो एक्चुअली में आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा यारो जब जब आप प्रोनाउन को रिवाइज करें एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें एक बार इस स्लाइड को जरूर देख लें आपके माइंड में सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा ठीक है पर्सनल प्रोनाउन पहला टाइप सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि एक्चुअली में प्रोनाउन का मतलब क्या है सर्वनाम का मतलब क्या है संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज करें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं और ये मैंने आपको मीनिंग भी बताया था कि वो कौन सी कंडीशन है कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसिस होता है हमारे पास जहां पर हमें संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन यूज करना पड़ता है ठीक है उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हाउ मैनी टाइप्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन तो देर आर सेवन टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन यू कैन टेक ए स्नैप शॉट एज वेल पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इनडेफिनाइट प्रोनाउन एंड लास्ट का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ठीक है बार बार देखेगा इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट ऑफ स्पीच का कोई तीसरा टॉपिक लेके आऊंगा बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा एक बार अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच अपने काबू में कर लें तो हम जो है जैसे नॉर्मल टेट एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपी टेट एच टेट रीड सुपर टेट यहाँ पे जो है ग्रामर आती है दोस्तों सी टेट में तो नहीं आती ना सी टेट में तो नहीं आती ना हम यहां पे यूपी टैट एच टैट रीड को तो कवर करेंगे तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हमेशा देखते रहे टैट्स गुरु को अगर कोई कंफ्यूजन है एकमात्र हेल्पलाइन है फॉर द फ्यूचर टीचर्स थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों